الحمد للہ وسلۃ وسلام علیہ رسول اللہ آباد آج ہم انشاءاللہ ایک ایسی حدیث دیکھیں گے جس میں روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازے ریان کا بیان ہے اس کے بعد ریان سے متعلق بہت ہی اہم معلومات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو آئیے حدیث دیکھتے ہیں انصاح علیہ نساج رضی اللہ نقال علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانی تو ابواب فی باب یو سم ریان لا ید خل ہو الا سائمون رواح البخاری سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آٹھ دروازے ہیں اور ان میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے اور اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستاون تو حدیث آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے اب آئیے اس حدیث میں مذکور جنتی دروازہ ریان کے بارے میں کچھ اہم معلومات دیکھتے ہیں آئیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ریان کے علاوہ جنت کے جو دوسرے دروازے ہیں ان کے نام کیا ہیں تو اصل میں کئی احادیث ہیں جن میں جنت کے دروازوں کا ذکر ہے اور حافظ ابن حجر رحم اللہ نے فتح الباری میں ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جنت کے دروازوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے اسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو دیکھیے جنت کا سب سے پہلا دروازہ ہے باب السلاد یعنی نماز والا دروازہ دوسرا ہے باب الصدقہ یعنی صدقے والا دروازہ زکات خیرات والا دروازہ تیسرا ہے باب الحج یعنی حج والا دروازہ اور چوتھا ہے باب الریان ریان والا دروازہ جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں پانچواں ہے باب الذکر یا باب العلم علم کا دروازہ ذکر کا دروازہ اور چھٹا ہے باب الجہاد جہاد والا دروازہ اور ساتواں ہے باب الامن یعنی ان لوگوں کے لیے دروازہ جو اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اور آٹھواں ہے باب الف یعنی معافی کا دروازہ ان لوگوں کے لیے دروازہ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ پہلی بات ہوئی کہ جنت میں ریان کے علاوہ جو دوسرے دروازے ہیں ان کے نام کیا ہیں اب آگے بڑھتے ہیں ریان سے متعلق ایک دوسری چیز دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم جنت کے سارے دروازوں کے نام پر غور کریں تو ریان کے تعلق سے ایک خاص چیز ہمیں دکھتی ہے وہ یہ کہ جنت کے سارے دروازے اعمال پر رکھے گئے ہیں جیسے نماز ایک عمل ہے تو اس پر ہے باب السلاد نماز کا دروازہ صدقہ ایک عمل ہے تو اس پر ہے باب الصدقہ صدقے کا دروازہ حج ایک عمل ہے تو اس پر ہے باب الحج لیکن ریان ریان تو روزے داروں کے لیے ہے اور عمل ہے سوم روزہ تو دروازہ ہونا چاہیے باب السوم روزے کا دروازہ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے روزے کا دروازہ نہ کہہ کے باب الریان کہا گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے تو دیکھیے اس سلسلے میں صاحب میرات علامہ عبید اللہ رحمانی رحم اللہ میرات میں کہتے ہیں کہ اصل میں روزے داروں کے لیے جو دروازہ ہے اس کو ریان نام دینے سے ریان میں سیرابی کا معنی ہوتا ہے یعنی پیاس بجھانا تو روزے داروں کے لیے جو دروازہ ہے اسے ریان نام اس لیے دیا گیا تاکہ روزے دار لوگوں کو بشارت دی جائے انہیں خوشخبری دی جائے کہ وہ اگر اس دروازے سے داخل ہوں گے تو ان کو پیاس محسوس نہیں ہوگی انہوں نے روزہ رکھ کر دنیا میں بہت پیاس برداشت کی لیکن جنت میں جائیں گے تو ایسے دروازے سے جائیں گے کہ انہیں پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی چنانچہ ایک حدیث میں باقاعدہ اس کی اور وضاحت بھی آ گئی ہے چنانچہ سنا نہ صحیح کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھتیس ہے حدیث ہے اس میں ہے کہ من دخل فی ہی شریبا کہ جو ریان کے دروازے سے جنت میں جائے گا وہاں اسے کچھ پینے کو ملے گا وہ من شریبا اور جو وہاں کچھ پی لے گا لم یزما ابدن وہ کبھی پیاس کا شکار نہیں ہوگا تو یہ راز ہے اس دروازے کو ایک خاص انداز میں نام دینے کا جنت کے جو بقیہ دروازے ہیں ان کے نام اعمال پر ہیں لیکن روزے داروں کے لیے جنت کا جو دروازہ ہے اس کا نام عمل پر نہیں بلکہ سلا پر ہے جزا پر ہے بدلے پر ہے یعنی عمل کے نتیجے میں جو انعام ان کو ملے گا اس انعام کے نام سے اس دروازے کو موسوم کیا گیا یہ ایک خاص بات ہے ریان نامی جنتی دروازے میں آگے بڑھتے ہیں اب آئیے ایک بہت ہی اہم چیز دیکھتے ہیں وہ یہ کہ جنت میں ریان نامی جو جنتی دروازہ ہے اس جنت سے جو روزے دار داخل ہوں گے وہ کس قسم کے روزے دار ہوں گے کون سے روزے دار ہوں گے ہمارے یہاں اکثر لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں ان روزے داروں کے لیے جنتی دروازہ ریان ہے جب کہ یہ بات غلط ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ریان نامی جنتی دروازہ کون سے روزے داروں کے لیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دروازہ ان روزے داروں کے لیے ہے جو رمضان کے فرض روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ رمضان کے علاوہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھنے والے ہوں صرف رمضان کے فرض روزے رکھ کر یہ سمجھنا کہ جنتی دروازہ ہمارے لیے ہے یہ غلط ہے
सही बात यह है कि जन्नती दरवाजा रैयान नामी दरवाजा ये उस शख्स के लिए है जिसके अंदर रोजे की इबादत गालिब आ जाए यानी वो बहुत सारी इबादतें करता है नमाज भी पढ़ता है हज भी किया सब कुछ किया लेकिन अगर ये देखें कि सबसे ज्यादा इबादत इसके अंदर कौन सी पाई जाती तो रोजा दिखाई दे यानी रमजान के फर्ज रोजे रखा उसके बाद रोजे का जो भी मौका हाथ लगा रोजा रख लिया शवाल का महीना आया शवाल के रोजे रख लिया जिलहिज के रोजे रख लिया मुहर्रम के रोजे रख लिया शाबान के रोजे रख लिया अयाम बीस के रोजे रख लिया पीर जुमरात के रोजे रख लिया और जब जब उसे मौका मिला रोजे का कोई बहाना मिला रोजे का रोजा रख लिया तो गोया कि उसकी जिंदगी में रोजे की इबादत एक गालिब इबादत है अब ऐसा शख्स मुस्तक है इस रैयान नामी जन्नती दरवाजे का और यही मामला उन दूसरे दरवाजों का भी है जो दीगर इबादात के नाम पर बने जैसे बाबू सलाह थे नमाज का दरवाजा अब नमाज वाले दरवाजे से कौन जन्नत में जाएगा वो जो पांच वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता है नहीं पांच वक्त की नमाज तो सबको पढ़ना है बाबू सलाह यानी नमाज वाले जन्नती दरवाजे से उस शख्स का जन्नत में दाखिला होगा जो फर्ज नमाज पढ़ने के साथ साथ नफिल नमाजों को अपने ऊपर गालिब कर ले यानी फर नमाज पढ़ने के बाद नमाज का कोई भी मौका हाथ लगा फौरन वह नमाज के लिए खड़ा हो गया मसलन तहजद की नमाज पढ़ता रहा तरावी पढ़ता रहा इशराक की नमाज पढ़ता रहा सूरज गहन का मौका आया उसकी भी नमाज पढ़ लिया चांद गहन का मौका आया उसकी भी नमाज पढ़ लिया और ऐसे ही कब्रस्तान से गुजर हुआ जनाजे की नमाज देखा उसमें भी शामिल हो गया गर्ज की नमाज का कोई भी बहाना उसको मिला नमाज के लिए खड़ा हो गया तो ये असल में ऐसा शख्स है कि हम कह सकते हैं कि इसकी जिंदगी में नमाज की इबादत गालिब है इसलिए ऐसा शख्स बाबू सलाद से जन्नत में जाएगा ऐसे ही जक़ात का मामला देख लें जक़ात वाला जो दरवाजा है बाबू सद का जो है उससे कौन जन्नत में जाएगा वो जो रमजान में फर्ज जक़ात की पुड़िया बांध के कुछ लोगों को दे देता नहीं इसका मुस्तक वो शख्स है जो फर्ज जक़ात तो निकालता है लेकिन फर्ज जक़ात निकालने के बाद जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कहीं भी नफली जक़ात नफली सदका करने का कोई भी मौका मिलता है फौरन उसमें हिस्सा लेता है कहीं किसी को पानी पिलाना है किसी को खाना खिलाना है कहीं कोई आफत आ गई कोई सैलाब आ गया उनकी मदद करना है कोई बीमार हो गया उनकी मदद करना है कोई परेशान है उनकी मदद करना है गर्ज की जहां भी उसको मौका मिला किसी की मदद करने का उसने खैरा तो सदकात के दरवाजे खोल दिए तो ये ऐसा शख्स है कि तो ये ऐसा शख्स है कि इसके बारे में कहा जा सकता है कि इसकी जिंदगी में सदका खैरात की इबादत गालिब है यानी अपनी जिंदगी में इसने बहुत सारे नेक काम किए लेकिन सदका खैरात में सबसे आगे होता था तो ऐसा शख्स जन्नत के खास दरवाजा बाबू सदका से जन्नत में जाएगा खुलासा ये कि जन्नत के दरवाजे जिन जिन इबादतों के नाम पर बने हैं उन इबादतों में अगर कोई फर्ज हिस्सा सिर्फ अदा करता है तो यह ना समझे कि मैं जन्नत के इस दरवाजे का मुस्तक हो गया बल्कि उसे चाहिए कि फर्ज के साथ साथ उस इबादत से मुतलिक जो नवाफिल है उसे भी अपनी जिंदगी में शामिल कर ले बल्कि गालिब कर ले तो फिर उस दरवाजे का मुस्तक होगा तो यह बहुत ही अहम बात है और हाफिज इमन हजर अमिल्ला ने बाकायदा इसकी वजहत की है चुनाचे हाफिज इमन हजर अमिल्ला फतुल बारी जिल साथ सफा नंबर अट्ठाईस पर कहते हैं कि वह फी इशारत इला कि इसमें इस बात की तरफ इशारा है अन मुरादा कि मुराद क्या है यानी ये जन्नत के दरवाजे इबादत के जिन नामों पर बने हैं उनसे मुराद क्या है कहते हैं मा यू तवी ही मीनल अमाल इन मस्कूरा कि मस्कूरा आमाल में जो नफली किस्म के आमाल हैं वो मुराद है यानी फराइज नहीं रोजे में फर्ज रोजा नहीं जक़ात में फर्ज जक़ात नहीं नमाज में फर्ज नमाज नहीं बल्कि फराइज तो कंपलसरी है सबके लिए फराइज के साथ साथ इन इबादात में जो नवाफिल भी अंजाम देता है वो मुराद है यहाँ पे ला वाजिबा तुहा वाजिब और फर्ज इबादत मुराद नहीं है तो मालूम होना चाहिए कि रैयान नामी जो जन्नती दरवाजा है ये सिर्फ रमजान के रोजेदारों के लिए नहीं है बल्कि ये उनके लिए है जो रमजान के साथ साथ और भी ज्यादा ज्यादा नफली रोजे रखते हों और उनकी जिंदगी में रोजे की इबादत गालिब हो आगे बढ़ते हैं एक आखिरी चीज देखते हैं वो ये कि क्या कोई ऐसा भी खुश शख्स होगा जो जन्नत के किसी भी दरवाजे से चाहे जन्नत में चला जाए यानी जन्नत के हर दरवाजे उसको बुलाएं तो क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा तो जी हाँ ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जिनको जन्नत का हर दरवाजा बुलाएगा चुनाच साहिब बुखारी की हदीस है हदीस नंबर एक हजार आठ सौ सत्तानवे कि इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जन्नत के बाद दरवाजों का तस्करा किया और इबादतों का नाम लिया और कहा कि फला वाले फला दरवाजे से फला वाले फला दरवाजे से जाएंगे तो उस मजलिस में 
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو جنت کے جس دروازے سے بھی چاہے چلا جائے یعنی اسے جنت کا ہر دروازہ بلائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں وہ انتمین ہوں اور تم انہی میں سے ہو جن کو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا یعنی جو جنت کے جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو سکتے ہیں یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فقاہت اور ان کا علمی مقام کس کا دروازے ہوتا ہے اس پر آپ غور کریں دراصل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ عبادتوں کا نام لے کر یہ بتایا کہ ان ان عبادتوں پر جنت میں دروازے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے وہی بات جو ابن حجر رحم اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ مراد یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ نفلی عبادتیں بھی جو زیادہ زیادہ کرے گا وہ ان دروازوں کا مستحق ہوگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ ہر فرض عبادت کے ساتھ نوافل اتنا زیادہ غالب کر لیتے تھے اتنا زیادہ غالب کر لیتے تھے کہ وہ دوسری عبادتوں میں فرق نہیں کر پاتے تھے یعنی اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نفلی نماز بھی بہت زیادہ ہے اگر وہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو نفلی صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ ہے اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو نفلی روزہ بھی بہت زیادہ ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کون سی عبادت ان کے اندر غالب ہے اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جو صرف فرائض پر اکتفا کرتا اور کسی ایک فرض کے ساتھ نوافل بھی ادا کر لیتا تو آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے اندر کون سی عبادت غالب ہے لیکن ایک ایسا شخص جو عبادت کی ہر قسم فرائض کے ساتھ اس کے سارے نوافل بھی ادا کر رہا ہو وہ کیسے فرق کرے گا کہ میرے اندر کون سی عبادت غالب ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سنی تو پوچھ بیٹھے کہ کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو ہر دروازے سے بلائے جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ تم ہو اور حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واقعی اس کے مستحق تھے کیونکہ وہ تمام عبادات میں فرائض کے ساتھ ساتھ نمافل میں بھی سب سے آگے تھے اور اس چیز کو سمجھنا ہو تو صحیح مسلم کی وہ حدیث دیکھیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اتفاق سے سوال کیا کہ آج تم میں سے کوئی روزہ ہے سب خاموش ہیں کوئی نہیں بول رہا ہے ابو بکر صدیق رضو فرماتے ہیں انا اللہ کے رسول آج میں روزہ ہوں یہ رمضان کا روزہ نہیں تھا یہ نفیل روزہ تھا کوئی نہیں تھا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دن روزہ تھے آپ اندازہ کریں کہ ان کے نفلی روزوں کا حال کیا ہوگا اسی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا کہ آج کسی نے کسی کو کھانا کھلایا ابو بکر صدیق رضو نے کہا ہاں میں نے آج کسی کو کھانا کھلایا آپ اندازہ کریں کہ فرض زکات کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات و خیرات کا کیا حال رہا ہوگا ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ نے مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کی صدقہ خیرات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکے نماز کا معاملہ دیکھیے اسی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا کیا آج کسی نے جنازے میں شرکت کی ہے سب خاموش ہیں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں آج میں نے جنازے میں بھی شرکت کی اندازہ کریں اندازہ کریں کہ ایسے شخص کے نوافل نفل نمازوں کا کیا حال ہوگا تو حقیقت یہ کہ ہر معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی بہت آگے ہیں اس لیے ایسی شخصیت کا یہ حق بنتا ہے کہ جنت کے ہر دروازے ان کا استقبال کریں تو میرے بھائی یہ چند باتیں تھیں جنت کے دروازوں بالخصوص جنتی دروازہ ریان کے سلسلے میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق تعا فرمائے ہماری عبادتیں قبول فرمائے اور ہمیں جنت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین